تو کیا وجوہات ہے حکومت ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے شہباز شریف کو وہ کہتی ہیں کہ جی وہ غائب ہیں انہیں آنا چاہیے پارلیمنٹ ہیں حزب اختلاف ہیں اب تو پارلیمنٹ میں بھی آپ یہ مسئلہ اٹھا رہے ہیں کیا کہیں گی ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا ٹائم چاہیے اس لیے ہوگا کہ میں دو باتوں کا جواب دینا چاہتی ہوں ایک تو مجھے جو پہلے ہمارے بھائی ہیں پیپلز پارٹی سے انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے تھے میری گورنمنٹ کے اوپر اور ہماری کچھ چیزوں کے اوپر ایکچولی جو میری آنریبل کولیگ ہیں اور بڑا ریسپیکٹیبل جو شائستہ پرویز آپا ہیں انہوں نے جو ایک بات کی تھی انہوں نے ہم سے اچیومنٹس پوچھی تھی اس لیے میں نے اچیومنٹس کی ہی ڈیٹیل بتائی تھی اب آ جائیں ریلیف کی طرف پہلی بات انہوں نے کہی کہ جی ہم نے کوئی ریلیف نہیں دیا اور فرٹیلائزرز کی جی میں وہ بھی فرٹیلائزرز کی انہوں نے بات کی تھی تو میں فرٹیلائزرز میں ان کو یہ بتا دوں کہ پہلی گورنمنٹ ہے چار سو روپے پر بوری یعنی دو ہزار چالیس اس کی قیمت تھی بوری کی اور آج وہ سولہ سو پینسٹھ روپے کی مل رہی ہے پہلی دفعہ گنے کے کاشتکار کو اس کی قیمت ادا کی گئی ہے گندوب کے کاشتکار کو اس کی قیمت ادا کی گئی ہے پہلی دفعہ عوام کو جو تین سو ہمارے یونٹس تھے ان سے کم والے جن کے بجلی کے بل آئے ہیں ان کو ریلیف دیا گیا ہے اسی طرح سے ہم ہر میر اٹھا رہے ہیں اپنی عوام کو ریلیف دینے کے لیے پھر انہوں نے کہہ دیا کہ تیل کی جو پرائسز کم ہوئی ہیں دیکھیں سب کو پتا ہے کہ تیل ہم ہم امپورٹ کرتے ہیں ایک پروسس ہوتا ہے یعنی ہم اگر آج آرڈر پلیس کرتے ہیں وہ آئل ریفائنری میں ریفائن ہوگا شپ ہوگا آف لوڈ ہوگا یہاں پر آئے گا اس کا ایک ٹائم ہے اور آف کورس اگر پہلے حکومت نے مطلب ہم نے میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ چالیس پرسنٹ پی ایم ایل این کے دور میں اس پر ٹیکس لگا تھا ہمارے اس میں تھرٹی ٹو پرسنٹ کے اس میں ہیں آلریڈی ہم نے کم کیا ہے ریلیف دیا ہے ہم عوام کو ریلیف دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے کوئی ٹیٹیاں نہیں لگانی ہے ہم نے کوئی ڈیلی اکاؤنٹس نہیں کرنے کوئی فارودے والا یا ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کرنا اس لیے میں یہ انشور کرتی ہوں اب باجیں جی یہ جو شہباز شریف صاحب کے اوپر اور نواز شریف صاحب کے اوپر ہے دیکھیں ہم کوئی بیماری پہ بالکل بیمار ہوں گے اور ہم سب دعا کرتے ہیں ہم کنسرنڈ ہیں نواز شریف صاحب کے لیے معصومانہ سوال ہے میرے تو دیکھیں تقریباً ایک سو دس دن سے زیادہ ہو گئے ہیں کوئی اتنا بیمار شخص ہو گاڈ فور بٹ کوئی بھی ہو دیکھیں یہ کسی کی نواز شریف صاحب کی آپ پرٹیکلرلی بات نہیں کرے کوئی بھی ہو تو ہسپتال تو جاتا ہے وہ ایڈمٹ تو ہوتا ہے وہاں پر مطلب مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ یہ کیسی بیماری ہے کہ وہ ہسپتال دیکھیں وہ ہسپتال ایڈمٹ کیوں نہیں ہوتے کبھی ہم سنتے ہیں اگلے ہفتے علاج ہوگا کبھی ڈاکٹر چھٹی پر چلا جاتا ہے کبھی وہ کہتے ہیں کہ مریم بی بی نہیں آئیں گی تو میں آپریشن نہیں کراؤں گا مطلب یہ کون سا مریض ہے جو اس طرح کی ڈیمانڈز رکھتا ہے اور دوسری بات حکومت نے تو بڑی ویلڈ بات کی تھی اور کیا کہا تھا عدالت نے عدالت نے کہا تھا کہ آپ نے پروپر جو بھی آپ کی رپورٹس ہوگی وہ آپ جمع کرا دیں تو انہوں نے تو جو میڈیکل بورڈ نے میڈیکل بورڈ نے ان کی رپورٹس ایک دفعہ آئیں وہ پوری نہیں آئیں دوسری دفعہ آئیں مطلب وہاں پہلے یہ رسیدیں ہم مانگتے تھے تو یہ قطری خط ہمیں دیتے تھے اب ہم رپورٹس ان سے مانگتے ہیں تو یہ ڈاکٹر لارنس کا ہمیں خط لا کر دیتے ہیں دیکھیں یہاں سے وہ گئے تھے پلیٹلٹس کے اوپر شائستہ پا وہ رپورٹس جو ہیں وہ سب کو پتے کہ وہ انکمپلیٹ ہیں ٹھیک ہے اس میں پلیٹلٹس کی رپورٹ ہی نہیں ہے وہ جو سٹاک مارکٹ کی طرح اوپر نیچے ہوتے تھے نا ان کے پلیٹلٹس اس کی رپورٹ ہی ابھی تک جمع نہیں کرائیے پھر آجے شہباز شریف صاحب دیکھیں نا اب آپ کے الفاظ پر مجھے اتراز ہے آپ کے ڈاکٹرز نے وہ دی تھی رپورٹ ہاں دیکھیں میں تو کہہ نہیں رہی نا میں تو کچھ نہیں کہا میں تو کہا ہے کہ نہ وہ ہسپتال جاتے ہیں نہ وہ علاج کراتے ہیں نہ وہ پلیٹ لٹس کی رپورٹ جمع کراتے ہیں شہباز شریف میں نے تو کوئی اتراز نہیں کیا وہ بالکل بیمار ہیں وہ شہباز شریف صاحب آپ آجیں جی اپوزیشن لیڈر ہیں اپوزیشن لیڈر دیکھیں انہوں نے پبلک اکاؤنٹس کو میٹی کی ممبرشپ لی تھی لڑ جھگڑ کے لی تھی انہوں نے کہا جی اسیمبلی نہیں چلے گی ہم کوئی قانون سازی نہیں ہوں گے وہ ایک اصولی بات تھی ہم کچھ نہیں کرنے دیں گے اپوزیشن لیڈر اب وہ کہاں پر ہیں اپوزیشن لیڈر کا جو رول انہوں نے پلے کرنا تھا ان کی جگہ خالی ہے وہ آئیں آ کر اپنے دیکھیں ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں نہیں تو آپ کسی اور کو دے دیں شائستہ صاحبہ اتنا اچھا ریپریزنٹ نا عوام کو وہاں پر ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں عوام کی نمائندگی ہونی چاہیے انسی طرح روز ہمارے کان کھینچے قائد عوام کو آلیا بی بی کریں ہم تو صرف اتنا جانتے ہیں قائد عوام کو آلیا 
रिप्रेजेंट करे कायदे एवान को कायदे एवान को आलिया रिप्रेजेंट करे घंटे अवाम की खिदमत में लगे हुए हैं देखे वो तो हर लम्हा उन्होंने अपनी जिंदगी का ना उन्होंने इतने अरसे में कोई छुट्टी की है अठारह अठारह बीस बीस घंटे वो अवाम की खिदमत में लगे वो इतना सब कुछ जो हमारे लिए पिछले तोहफे छोड़ के गए वो बेचारे अवाम के लिए खबरें वो काम कर ले आलिया हमजा आलिया हमजा मलिकवान भी नहीं आता कायदे आवाम को क्या फायदा हो रहा है उनके अठारह घंटे कायदे एवान जो कर रहा है इस मुल्क को कौम की खातिर कर रहा है पार्लियामेंट मेरी बात कर रहे हैं वो क्या फायदा पहुंच रहा है अठारह घंटे काम कर रहे हैं वो अवाम की खिदमत में लगे हुए हैं ये वहां पर जाकर हवा खोरी करते हैं और बाय डिनर करते हैं वो कुछ नहीं कर रहे ठीक है ठीक है ठीक है सब ब्रेक लेते हैं नाजरीन फिर